வணக்கம் நண்பர்களே திரிபிரியாவில் மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது வத்தல் குழம்பு மணத்தக்காளி வத்தல் வச்சு எப்படி குழம்பு செய்யலாம் என்பதை பார்க்க போறோம் ஒரு சின்ன pan வச்சிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் நல்ல எண்ணெய் விட்டுக்கங்க கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு fennel seeds அதாவது சோம்பு சோம்பு இதுல ஒரு நல்ல फ्लेவர் தரும் மூணு சாம்பார் வெங்காயம் அரை தக்காளி ஒரு பூண்டு இதெல்லாம் அதோட சேர்த்து வதக்கிப்போம் இப்போ ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்க்கறேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி இது கலருக்காக அந்த சூட்லயே நம்ம வதக்கனா போதும் நல்ல ஆறனதோ மிக்ஸில நைஸா அரைச்சுப்போம் சின்ன எலுமிச்சை சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஒரு கப் தண்ணில ஊற விடுங்க இன்னொரு pan வச்சிட்டு மூணு டேபிள்ஸ்பூன் நல்ல எண்ணெய் சேர்த்துக்கறேன் இது முழுக்க முழுக்க நல்ல எண்ணெய் செஞ்சாதான் அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்கும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தய பவுடர் வெந்தய பவுடர் புரிஞ்சதும் நம்ம அரைச்சு வச்ச மசாலாவை சேர்த்துருவோம் வெந்தய பவுடர் கொஞ்சம் கருகாம பாத்துக்கங்க நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுறலாம் இப்ப மூணு டீஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்க்கறேன் இது உங்களுக்கு ரெடிமேடாவும் கிடைக்கும் நீங்க வீட்லயும் செய்யலாம் தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துட்டு கலந்து விடுவோம் எதுவுமே கருகாம எண்ணெயில மசாலா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகணும் நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சு வச்சிருக்க அந்த புளிய ஒரு தடவை மட்டும் கரைங்க கரைச்சிட்டு இந்த குழம்போட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு இதை ஒரு மூடி போட்டு இருபது நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க எப்பவுமே குழம்பு எல்லாமே இருபது நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டு நீங்க உப்பு காரம் புளியை மட்டும் செக் பண்ணுங்க எனக்கு எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு மறுபடியும் மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லைன்னா அந்த குழம்பு கொஞ்சம் திக்கா வர வரையும் கொதிக்க விடணும் பாருங்க நல்லா சுண்டி திக்கா வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ் கரெக்டா இருக்கும் இப்ப நாம வத்தல வச்சு தாளிச்சிடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மணத்தக்காளி வத்தல் இந்த வத்தல் நல்லா பொறிஞ்சதும் அந்த குழம்போட சேர்த்துடலாம் கடைசியா கொஞ்சமா வெள்ளம் சேர்த்துக்கங்க இப்ப நம்மளுடைய மணத்தக்காளி வத்தல் குழம்பு ரெடி இது கல்யாண வீட்டுல நீங்க சாப்பிட்ட மாதிரியே இது சுவை இருக்கும் இத நீங்கள உங்க வீட்டுல செய்து பாருங்க உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல எழுதுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல ரெசிபியில் சந்திப்போம் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்